Open your Bibles to Numbers chapter 14. Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 14. You know, our mind is such a complex organ. Sabe que nossa mente é um órgão muito complexo. Ellen White tells us that nine out of ten diseases start in the mind. Ellen White nos diz que nove entre cada dez doenças começam na mente. The mind can overcome health and bring disease. A mente pode vencer a saúde e trazer doença. With the spirit and power of God, the mind can overcome disease and bring health. Como com o poder fortalecedor do espírito, a nossa mente pode vencer a doença e trazer saúde. Is it possible? Seria possível? As uh, Elder Kong mentioned earlier today. Como o pastor Kang ele mencionou essa manhã. Essa that as workers in God's field. Que os obreiros no campo de Deus. We look upon the work and it seems as if it's an act of futility for us to proceed. E nós olhamos para o trabalho e parece às vezes até uma futilidade continuar. Is it possible? That there is rebellion among God's people. Será possível que há, haja rebelião entre o povo? Is that why the work looks so difficult to us? Será que é por isso que o trabalho nos parece tão that difícil? That there are so few people working the fields. Que haja tanta, tão poucas pessoas trabalhando na obra. We have become so enamored by the pleasures and joys of this world. Que estamos tão enamorados dos prazeres e do that we have lost track of the beauties of eternity with Christ. God was leading his people in the wilderness. God had brought them out of Egypt with a pillar of fire and cloud. Deus tinha trazido seu povo de fora do Egito com um pilar de fogo e de nuvem. He protected them from the heat during the day with the cloud. Os protegia do calor durante o dia com a nuvem. He provided light and warmth for them at night. E provia luz e calor para eles à noite. He brought them from place to place. E os levava de um lugar para outro. He trained them. Os treinou. He tested them. Os provou. He developed their character. De desenvolveu o seu caráter. We come to the situation in Numbers 14. E nós chegamos à situação em Números 14. It says here in verse 1, And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. E nos diz aqui, Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. We have to understand the background of why they were weeping. E nós devemos entender o contexto de por que eles estavam chorando. They had just sent spies into the good land that God had promised them. Eles tinham acabado de enviar espias para uma boa terra que Deus tinha prometido a eles. They had 12 spies to go in and search out the land. Eles tinham 12 espias que tinham ido para observar a terra. They came back with their report. E eles voltam com seu relatório. And the majority had just given their voice about the possibility of obtaining the land. E the majority. E a maioria veio com relatório de que poderiam obter aquela aquela terra prometida. And their assessment was that there's giants in the land. Mas aí vem a informação de que há gigantes na terra. And it frightened them, and it frightened the people. E os assustou e, os, e assustou o povo também. This is why they were crying. Ah, esse é o motivo de por que eles estavam chorando. They cried out in verse two, "Would God that we have died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness?" E eles Clamam aqui no verso 2, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. They were so afraid, they had lost their trust Eles estavam com tanto medo que perderam a sua confiança in God. em Deus. Yeah. We've been studying the eight natural doctors and I've been showing you that there's a connection between 
Obedience and diet. Nós temos estudado os oito remédios de Deus e nós temos visto que há uma conexão entre obediência e dieta. As soon as something was presented to the people of God that looked too big for them to deal with, they lost their faith. Logo que algo que foi apresentado para o povo de Deus parecia tão grande que eles não poderiam lidar com aquilo, perderam toda a sua confiança. Is it possible that today in God's church among God's people The same fear exists in their heart. É possível que hoje na igreja de Deus, entre o povo de Deus, haja o mesmo espírito de medo no coração? It's interesting to look at their response to the fear that they harbor in their heart in verse 4. E é interessante notar a resposta que eles dão ao medo que eles têm no seu coração no verso 4. They said, "Let us make a captain and let us return to where?" Eles dizem, vamos um líder e voltemos para onde? De volta para o Egito. Here is a people that God has been leading personally. Jesus Christ has been walking with them, leading them in their way in the wilderness. Aqui está um povo que Deus tinha estado a guiar pessoalmente. O próprio Jesus estava conduzindo os conduzindo os pelo caminho no deserto. We talk about a personal relationship with Jesus Christ. It doesn't get any more personal than this when you can stand face to face. With Jesus Christ in the wilderness and see and behold His beauty and His greatness. Nós temos falado sobre uma relação com Jesus. Não podemos ser mais pessoais do que isso. Estar caminhando dia a dia, face a face, contemplando a grandeza e o poder de Jesus Cristo. They had seen many miracles already. The parting of the Red Sea. Eles tinham visto muitos milagres já. O partir do Mar Vermelho. The waters being made sweet. A água sendo to tornada saudável e própria para beber. E muitas outras coisas que Deus tem feito por eles e também os protegeu. E a primeira coisa que vem em sua mente é voltar ao pecado que nós deixamos. E a primeira coisa que vem na sua mente é retornar ao pecado que tinham deixado. How is it that humanity has such a propensity to return to the ease of this world, forgetting the beauty and the value of eternal life? Como poderia um povo, esse povo voltar para as coisas desse mundo e esquecer das belezas da eternidade? Look at verse 5. Vamos ver o verso 5. Moses and Aaron fell on their face before the assembly and the congregation of the children of Israel. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Joshua, the son of Nun, Caleb, the son of Jephana, which were of them that searched the land, rent their clothes. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. They tried to reason with the children of Israel. Eles tentaram raciocinar com os filhos de Israel. They interceded with God for the ch children of Israel. Eles intercederam com Deus para com os filhos de Israel. Their mind was so filled with fear and so lack of trust in Christ they could not hear. Mas sua mente estava tão cheia de temor e tão cheia de falta de confiança em Cristo que eles não podiam ouvir. They said only rebel ye not against the Lord, neither fear ye the people of the land. Verse 9. No verso 9 ele diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra. How did the congregation respond? Como a congregação respondeu? Stone them. Stone them. Os apedrejou. But God interceded for his people. Mas Deus intercedeu pelo seu povo. The glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before the children of Israel. E no verso 10, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés, How long will this people provoke me? E o Senhor disse a Moisés, Até quando me provocará este povo? How long will it be before they believe me? Até quando não crerá em mim? For all the signs which I have showed among them. Apesar de todos os sinais que fiz no meu Deus. I will smite them with the pestilence and disinherit them. 
Com pestilência o ferirei e o rejeitarei. I will make you a greater nation. E te farei a ti povo maior. Than they. E mais forte do que esse. But Moses is a type of Christ. Mas Moisés é um tipo de Cristo. Moses stands between the people and God. Moisés se posiciona entre o povo e Deus. He says to the Lord in verse 13. Ele diz ao Senhor no verso 13. Then the Egyptians will hear about it. Assim os egípcios o ouvirão. They know that you brought them up out of the land of Egypt. Eles sabem que o Senhor os trouxe da terra do Egito. They will tell it to the inhabitants of this land. Eles dirão aos habitantes dessa terra. They have already heard that you were among your people. Eles já ouviram que vocês que o Senhor estava entre o seu povo. E começa a clamar com Deus. Interceding for the people of the Lord. Intercedendo pelo povo do Senhor. He says in verse 18, the Lord is long suffering of great mercy. E ele diz no verso 18, o Senhor é longânimo e de grande em misericórdia. Forgiving iniquity and transgression. Que perdoa a iniquidade e a transgressão. And by no means clearing the guilty. E o culpado não tem por inocente. Pardon, I beseech thee, the iniquity of this people. Verso 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Sorry. What did the Lord respond? Como o Senhor respondeu? I have pardoned them according to your word. Eu os tenho perdoado de acordo com a sua palavra. Is there consequence for sin? Existe consequência para o pecado? Did this pardon clear this people of their sin? Esse perdão purificou o povo desse pecado? It says here in verse 21. E diz no verso 21. As truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Why did God say this? Por que Deus disse isso? Why did God mention here in the middle of a rebellion? Surely I pardon the people, but surely the glory of the Lord will fill the earth. Porque ele diz aqui no meio do deserto, depois da situação de rebelião, certamente eu perdoo o povo, mas a glória do Senhor será encherá toda a terra. Jesus once said, if these people don't cry out, surely the rocks will. Uma vez Jesus disse que se esse povo não clamar, as próprias pedras clamarão. If these people will not reveal the glory of God, I will find ones who will. Se esse povo não revelar o caráter de Deus, eu encontrarei aqueles que revelarão. If the Seventh Day Adventist Church will not finish the work of God, I will find people who will. Se os adventistas do sétimo dia não terminarem a obra do Senhor, eu encontrarei um povo que irá. Is it possible that as I minister to people daily in my office? Será possível que eu ao ministrar diariamente as pessoas no meu consultório? I see these poor, sick and suffering people coming looking for relief from their burden. E eu vejo essas pobres pessoas vindo pedindo um alívio de seus fardos. We introduce them to the new start principles in the law of God. E nós os apresentamos aos princípios do da, dos oito remédios de Deus e de sua lei. They obey the law of God, Eles obedecem a lei de Deus and the eight laws of hell, e as oito leis de saúde and they get e eles melhoram. Eu digo às pessoas todo o tempo, eu tenho... It's much easier to teach non-adventists than adventists the health message. E eu falo às pessoas o tempo todo, é mais fácil ensinar a mensagem de saúde para as pessoas que não são adventistas do que para os adventistas. Seventh day Adventists already know everything about health. Os adventistas do sétimo dia já sabem tudo sobre saúde. It's a closed book with them. É um livro fechado com eles. You cannot reach them. Você não pode alcançá-los. But the poor, sick and suffering people that come into my office, their heart is longing for change. Mas os pobres doentes e sofridos pessoas, elas vêm para o meu consultório, estão clamando por mudança. When you introduce the plan of God and the love of Jesus Christ to these people, they are so grateful. Quando você apresenta o plano de Deus para essas pessoas, elas estão tão gratas e tão alegres. Is it possible that God is raising up these people because we 
won't do our job. Será possível que Deus está levantando o seu povo, esse povo, porque nós não fazemos o nosso trabalho? There is always consequence for sin. Sempre há consequência para o pecado. God pardoned these people in a second. Deus perdoou esse povo em um segundo. Verse 22 says because all those men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness and have tempted me now these 10 times. E no verso 22 Deus disse que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes and have not hearkened to my voice. E não obedeceram a minha voz. Look at what he said. Surely they shall not see the land which I swear unto their fathers. Veja que diz: Não verão a terra de que a seus pais jurei e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Neither shall any of them that provoked me to see it. E nenhum deles que me provocaram haverá. He said, but my servant Caleb because he had another spirit with him. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, and hath followed me fully. E perseverou em seguir-me. Him will I bring into the land wherein to he went. Eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência and a possuirá. And his seed shall possess it. Sua descendência possuirá em herança. Verse 29 says, your carcasses shall fall in the wilderness. E no verso 29 diz que os, neste deserto cairão os vossos cadáveres. Doubtless, verse 30, doubtless ye shall not come into the land. No verso 30 diz, é, não entrareis na terra. Verse 33, your children shall wander in the wilderness 40 years. E no verso 33, vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 Why? anos. Por quê? Why? Por quê? To bear your whoredoms. Para levar, para levarem sua, sobre si as vossas infidelidades. What does whoredoms mean? How what is? Infidelity. Yeah, infidelity. Mm -hmm. So the the inference here is that these people are chasing after different women. Uh, e então uh, o que está dito aqui entre linhas é que essas pessoas estão tendo relações com diferentes mulheres. They are married to Christ. Eles estão casados com Cristo. But they chase after other women, other churches, mas, other religions. Mas eles estão buscando por outras mulheres, outras igrejas, outras religiões. Is it possible that today God's church is in rebellion and chasing other women? E é possível que hoje a igreja de Deus esteja em rebelião e buscando uma outra mulher? Women are always churches in prophecy. Em profecia, mulher sempre é uma Bíblia. É uma, yeah. a, a mulher sempre é uma igreja. God's people are turning their back on him. O povo de Deus está virando suas costas para ele. In the great controversy in the chapter Holy of Holies in the very first paragraph. No capítulo Santo dos Santos, na primeiro parágrafo, é, de grande conflito. It says there that God has given us a system of truth that is complete, connected and harmonious. É nos dito ali que o sistema que de verdades que Deus nos tem dado é completo, yet, conectado e, harmon, e harmonioso. Yet today we're holding councils in our church trying to decide what we believe. E hoje nós estamos tendo reuniões em nossas igrejas para decidir aquilo que nós cremos. God's people are in danger of rebellion. O povo de Deus está em, está em perigo de, de rebelar-se. They are making a captain to take us backwards in the reformation to other churches. Eles estão constituindo um capitão, um líder para nos levar de volta para o período da reforma e de outras igrejas. We need Caleb's and Joshua's in the camp. Nós precisamos de Caleb e Josué no campo. How is it with you today? Como está a sua vida hoje? Where do you stand with Christ? Onde você se posiciona com Cristo? Are you ready to take a stand today though the heavens fall? Você está 
pronto para tomar sua posição hoje na cidade que may go back to Babylon. Are you ready to take a stand? Ainda que todos voltem para Babilônia, você está pronto para se posicionar? Ellen White had visions of many coming into the church. Ellen White teve visões de muitos tendo vindo para a nossa igreja. But it was because many were leaving. Mas porque muitos truth. estavam deixando a igreja. The way I see it in the prophecies that the the spirit of prophecy has been given to us, many of us will not make it into the land that God has promised to our fathers. O que eu posso ver das muitas profecias que estão no espírito de profecia é que muitos de nós não conseguiremos chegar na terra prometida. The penalty for ancient Israel of this rebellion was 40 years of wandering in the wilderness. A penalidade dessa rebelião foi 40 anos de peregrinação no deserto. Go over to Exodus chapter 16 and verse 35. Vamos a Êxodo capítulo 16 e verso 35. 35. Êxodo 16, 35. Says here that the children of Israel did eat manna for 40 years. E é dito aqui que comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Isn't it interesting that while God condemned his people to wander in the wilderness for 40 years, Não é estranho que Deus tenha condenado esse povo para peregrinar no deserto por 40 anos. He condemned everybody over the age of 20 that they would die and not be able to enter into the promised land. Condenou a todos assim com a idade acima de 20 anos que iriam morrer e não iriam entrar na terra do da terra prometida. That he trains up their children e que ele treinou os seus filhos and feeds them manna for 40 years. Now why would God do that? E os alimentou com maná por 40 anos. Por que Deus fez isso? Because there's a connection between diet and behavior. Porque há uma conexão entre dieta e comportamento. God had to change the behavior of the next generation. Deus tinha que mudar o comportamento da próxima geração. If this generation will not take a stand for God, God will take our children and raise them up on manna and prepare a people to go home. Se essa geração não fizesse aquilo que Deus mandou, Deus iria tomar os seus filhos e alimentá-los com maná para prepará-los a ir para casa. Let's go to Matthew chapter 4 and verse 4, please. Vamos a Mateus capítulo 4, verso 4, por favor. I love the words of Jesus. Eu amo as palavras de Jesus. Jesus said in Matthew 4, 4, it is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. E ele disse, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Where did he get this idea from? De onde ele tirou essa ideia? Here God is trying to tra train up the children of Israel by feeding them the proper diet and Jesus says, you not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Aqui está Deus ensinando que as pessoas não devem estar preocupadas com essas coisas, mas ele, Jesus fala, nem só de pão, você nem não é só de pão que vocês podem viver, mas why de toda did, palavra que sai da boca de Deus. Why did Israel fail? Por que Israel falhou? Did they fail because they weren't vegan? Eles falharam porque não eram veganos? Or did they fail because they did not have trust in God? Eles falharam ou eles falharam porque não tinham confiança em Deus? God had promised them this land. God had brought them to this place. Deus tinha prometido a terra para eles. Deus os havia trazido para esse lugar. Go to Deuteronomy chapter 8, please. Vamos a Deuteronômio capítulo 8, por favor. Deuteronomy chapter 8. We're going to look at verses 2 and 3. Vamos ver os versos 2 e 3. It says here, And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness to what? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para o quê? To humble thee. Para te humilhar. To prove thee. E te provar. To know what was in thine heart. 
para saber o que estava no teu coração whether thou would keep his commandments or not se guardarias os seus mandamentos ou não and he humbled you e ele te humilhou and suffered you to hunger e te deixou ter fome and fed you with manna e te sustentou com o maná which thou knewest not que tu não conheceste Neither did thy fathers know Nem teus pais o conheceram. That he might make known that man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor virá o homem. The brain is a very complex organ. O cérebro é um órgão muito complexo. Nine out of ten diseases start in the mind. Nove entre cada dez doenças começam na mente. The mind has the ability to make one sick. The mind has the ability to make one well. A mente tem a habilidade e a capacidade de fazer alguém doente e tem também a capacidade de fazer alguém são. In Signs of the Times, dated December 3rd, 1902. Em Sinais dos Tempos, 3 de dezembro de 1902. It says in the wilderness when all means of sustenance failed God sent his people manna from heaven and a sufficient and constant supply was given. In no deserto quando todos os meios de sustento falharam Deus enviou ao seu povo maná do céu e uma suficiente e constante um suficiente e constante suprimento foi dado. Listen carefully. Le a Ouçam atentamente. This provision was to teach them that while they trusted in God and walked in his ways, he would not forsake them. Essa provisão foi para ensinar-lhes que enquanto eles confiassem em Deus e andassem em seus caminhos, ele não os abandonaria. The children of Israel failed because they lacked trust in God. Os filhos de Israel falharam porque eles faltou confiança em Deus. God realized that this generation would not succeed. Ele se deu conta de que aquela geração não seria não teria êxito. He killed them off in the wilderness. Their carcasses littered the wilderness. E ele os matou no deserto. Os seus corpos ficaram no deserto. And he trained up their children in the way that they should go. E ele ensinou aos seus filhos a maneira que deveriam se conduzir. In the third um, epistle of John, verse two, Na terceira epístola de João, verso 2. Beloved, I wish above all things that thou would prosper and be in health, even as thy soul prospers. E eles diz, amados, eu desejo que, todo, que em todas as coisas possais prosperar e também ter saúde assim como prospera a vossa alma. God wishes nothing more for us than that we would be blessed. Deus deseja nada mais para nós do que sejamos abençoados. That we would have health. Que tenhamos saúde. That we would prosper in the word of God. Que prosperemos na sua palavra. That the character of Jesus Christ would be perfectly reproduced in us so he can come home and take us with him. Que o caráter de Jesus Cristo seja completamente reproduzido em nós de maneira que ele possa vir e nos buscar e levar para casa com ele. But the human mind is fallen. Mas a mente humana é caída. It cannot see the beauties of these promises that God has promised to us. Não pode ver as belezas das promessas que Deus tem feito a nós. We long for the ease of the world. Ease, easy, ease. Nós desejamos as facilidades do mundo. The pleasures of sin for a season. Os prazeres do pecado por um período. In this present moment. Nesse presente momento. The pleasures of this world seem more powerful, more desirous to us than the gifts of eternal life. Os prazeres desse mundo parecem mais poderosos e mais desejáveis para nós do que os dons da vida eterna. What if? Por quê? 
What if God is trying to prepare a people for translation in these very last days? E se Deus está preparando um povo para sua para a transladação nesses últimos dias? You say, wait a minute, Dr. Snyder. I know he's trying to prepare a people for translation in these very last days. Espera um pouquinho, você pode dizer, Dr. Snyder, eu sei que Deus está preparando um povo nesses últimos dias para a transladação. We should be the very last generation on earth before God translates us home as his people. E eu diria que nós somos a última geração na terra antes que Deus possa nos trasladar para seu seu lugar. Are we that people? Somos nós o seu, aquele povo? Consider if you will. Vamos considerar. That your body is a temple of the Holy Spirit. É o seu corpo um templo do Espírito Santo? A clean temple translates into an unimpeded spirit. Uh, um templo limpo significa um espírito desimpedido. God speaking clearly to our mind. Deus falando claramente a nossas mentes. Dwelling more fully in our presence. Habitando mais profundamente em nossa presença. Health is always a better witness than illness. Saúde sempre é um, um, um testemunho melhor do que doença. Obedience is always better. Than rebellion. Obediência sempre é melhor do que rebelião. And counsels and diets and foods on page 32. Conselhos sobre o regime alimentar, página 32. It says the health reform I was shown is a part of the third angel's message. A mensagem, a reforma de saúde me foi mostrado é parte da terceira mensagem angélica. And is just as closely connected with it as are the arm and the hand to the body. E é tão conectado a ela como o, a, o braço é ao corpo. I saw that we as a people must make an advance move in this great work. E eu vi que nós como um povo devemos fazer um, um grande avanço na nesse tra, nesse grande trabalho. Ministers and people must act in concert. Ministros e povo deve agir em concordância. God's people are not prepared for the loud cry of the third angel. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Listen to what she says. Ouçam o que ela diz. They have a work to do for themselves which they should not leave for God to do for them. Eles têm uma obra para fazer por si mesmos que não podem deixar para Deus fazer por eles. The new teachings in our church which is causing the rebellion among God's people is telling us that we cannot do that work for ourselves that God must finish it for us. Os novos ensinos que têm permeado o nosso povo, que tem levado o nosso povo à rebelião, diz que nós não podemos fazer essa obra e Deus tem que fazer ela por nós. The brain is a very complex organ. O cérebro é um órgão muito complexo. We become convinced that they're right because we long for the pleasure and ease that we have in this world and do not look forward to the hard work that lies before us. E nós nos tornamos convencidos de que eles têm razão porque nós desejamos as facilidades e prazeres desse mundo. She says here he has left this work for them to do. It is an individual work one cannot do it for another. Ele nos deixou, ela continua, essa obra para que façamos, e é uma obra individual. Um não pode fazer isso para o outro. Turn to 2 Corinthians chapter 7, if you will. Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 7, se desejarem. Now we're going to look at verse 1. Vamos estar lendo o verso 1. It says here in 2 Corinthians 7 verse 1. Nos é dito assim. Having therefore these promises dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of flesh and spirit. Ora, amados, pois temos que ta... pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Perfecting holiness in the fear of God. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. God is calling us to a higher walk. Deus nos está chamando para uma caminhada mais elevada. I love Pastor Kong's sermon this afternoon. Come up higher on the mount. God is calling us up higher. 
Eu amei o sermão do pastor Kang essa tarde dizendo, vamos mais para o alto, vamos, Deus nos está chamando para a montanha. Let's go to 2 Peter chapter 2, if you would. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2, um verso 9. The Lord knows how to deliver the godly out of temptation. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. And to reserve the unjust unto the day of judgment. E reservar os injustos para o dia do juízo. To be punished. Para serem castigados. We have a choice to make. Nós temos uma escolha a fazer. We make choices with our mind. Nós fazemos escolhas com a nossa mente. We have to make a decision today. Nós Are we going to stand as the royal priesthood, the holy nation that God has called us and led us to be? Nós temos uma escolha a fazer. Vamos nos posicionar como a nação santa que o Senhor nos chamou para ser? Are we going to let Him deliver us out of temptation? E vamos permitir que Ele nos livre da tentação? Are we going to give up and go back to Egypt? Ou vamos desistir e voltar ao Egito? It's a serious, serious matter. For God's people, I believe we stand at a crossroad today. Isso é uma situação séria para o povo de Deus. Eu acredito que nós estamos em uma linha agora nesse momento. God wants to come and take us home. Nós estamos num cruzamento e Deus quer nos levar para casa. But as He looks down among His people, He does not see His hundred and forty-four thousand yet. Ao ele olhar para o seu povo, ele não consegue ver os seus 144 mil ainda. O caráter de Jesus Cristo não está perfeitamente reproduzido no seu povo. Conselhos sobre saúde, página 586. It says the brain is an organ and instrument of the mind. E diz o cérebro é um órgão e um instrumento da mente. It controls the whole body. E controla todo o corpo. In order for the other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. Para que todas as outras partes do corpo estejam do sistema estejam saudáveis, o, o cérebro deve estar saudável. And in order for the brain to be healthy, what did we learn today? E para que o cérebro esteja saudável, o que nós aprendemos hoje? The blood must be pure. O sangue precisa estar puro. If by correct habits of eating and drinking the blood is kept pure, the brain will be properly nourished. Se por um hábito correto de comer e beber o sangue é mantido puro, o cérebro será mantido também nutrido. Apropriadamente. In Councils and Diets and Foods, page 32 and 3. Conselho sobre o regime alimentar, página 32 e 3. It says, sin of this age. Diz que glutonaria é o pecado prevalecente dessa época. Lustful appetite makes men slaves. Uh, um apetite pervertido faz o homem escravo. It beclouds their intellects and stupefies their moral sensibilities. E embora embota sua mente e estupidifica seus suas sensibilidades morais. To such a degree, em tal de, tal em tal grau, that the sacred elevated truths of God's word are not appreciated. Que as verdades sagradas e elevadas de Deus não são apreciadas. She makes this very interesting statement. E ela faz essa declaração muito She interessante. Says, the lower propensities have ruled men and women. As propensões baixas têm governado homens e mulheres. What does she mean by the lower propensities? O que ela quer dizer com propensões baixas? Let's go back to 2 Peter chapter 2. Vamos voltar a 2 Pedro capítulo 2. And we're going to look at verse 10 and 12. Vamos ler os versos 10 e 12. 2 Peter 2 verses 10 and 12 says, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades. Presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities. Atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Be careful how you talk about your government. Be careful about how you talk about your leadership. 
Tomem cuidado de, sobre como você fala do, do seu governo. Tomem cuidado de como fala com ele sua liderança. Be like Jesus. Seja como Jesus. Verse 12. But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruptions. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção. How does a natural brute beast act? Como um animal uh, irracional age? They act on instinct. They act on desire. Age por instinto, pelo desejo. They act on the lower powers of their brain. E eles agem pelos poderes baixos do seu cérebro. See, our brain is divided into two functional groups. E o nosso cérebro ele é dividido em duas, dois grupos funcionais. The higher powers and the lower powers. Os poderes superiores e os poderes inferiores. The higher powers is where the executive seat of decision making is. E o superiores é onde está o, o assento das decisões. Yeah. It's where our moral sensibilities e are onde, decided. E onde estão as sensibilidades morais, é onde as coisas são decididas. This is where you reason from cause to effect. É onde nós raciocinamos da causa para o efeito. It's where you tell right from wrong. E é onde discernimos do que é certo do que é errado. It's also the part of the brain that God speaks to us through the Holy Spirit. Também é nessa parte do cérebro que Deus fala conosco através do Espírito Santo. If this part of the brain is clear, unimpeded, healthy and strong, We will have the best possible relationship with the Holy Spirit. Se nossa, se essa parte da mente é pura, clara e desimpedida, saudável, nós vamos ter uma boa relação com o Espírito Santo. The human is created with freedom to choose. O ser humano é criado para ter liberdade de escolher. That's the basis of love. Esse é, essa é a base do amor. God gave us freedom to choose to do right and wrong. Deus nos dá a liberdade de escolher entre o certo e o errado. It's the higher powers of the mind that helps us to make that decision for right or for wrong. São os poderes superiores da mente que nos ajuda a tomar essa decisão, decisão por o certo ou para o errado. For obedience or for rebellion. Para obediência ou para rebelião. When we choose otherwise, quando nós escolhemos outro caminho, we often don't think. Ou geralmente não pensamos. We think as the natural brute beast. Nós pensamos como os animais irracionais. We use the lower propensities of our mind. Usamos as propensões baixas de nossa mente. The lower powers of our mind. As forças inferiores da mente. This is where is the seat of our feelings and passions and emotions. Aqui é onde está o, o, o assento de nossas paixões baixas e emoções. The lower the lower powers of the mind have the urges and the desires. E essas paixões baixas têm suas urgências e desejos. When you walk on that new car lot and you see that beautiful red car over there that you've been coveting and you have no power to resist to buy it is because you're not using the executive powers of your mind. E quando você passa em frente a uma loja e vê aquele lindo carro vermelho que você tá tentado comprar e não tem forças para não fazê-lo, você não está usando o poder executivo da sua mente. It dictates our decision making powers from a non-cognitive perspective. Ela dita nossas decisões para uma perspectiva não cognitiva. It tells us if it feels good, do it. If it tastes good, eat it. If you want it, get it. Elas nos dizem se você quer, se você sente bem, faça. Se você quer fazer, faça. Se você uh, se sente à vontade, pegue, compre. God the problem with Israel in the wilderness. Deus reconhece o problema com Israel no deserto. In Councils and Diets and Foods, on page 389. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 389. He said a meat diet changes the disposition and strengthens animalism. Diz que a dieta carnia muda a disposição e, e fortalece o animalismo. We are composed of what we eat, and eating much flesh will diminish 
intellectual activity. Nós somos compostos daquilo que comemos e comendo muita carne isso irá diminuir nossa atividade intelectual. Listen. Ouçam. Is it possible that God's people are in rebellion today? Será possível que o povo de Deus esteja em rebelião hoje? Is it possible that our arteries and our blood are so clogged up? Uh, e é possível que nossas artérias e nossos uh, nosso sangue está tão aglutinado. Yes. With all the eggs and the cheese and the other things that we're not supposed to be eating. Com os ovos, com queijo, com outras coisas que não deveríamos estar comendo. That we can't think. Que não podemos pensar. We cannot think. Que não podemos pensar. God is offering to us today. Deus está oferecendo para nós hoje. Obedience, victory over sin, a way out of temptation. Obediência, vitória sobre o pecado, um caminho para escaparmos da tentação. Or the alternative. Ou a alternativa. Oh, brothers and sisters, it's such a day that we live. Oh, irmãos e irmãs, é um tal tempo que estamos vivendo. Time is so short. O tempo é tão curto. Everywhere we go, everywhere we look, we can see the signs. Jesus is about ready. Para onde vamos, para onde olhamos, nós podemos ver os sinais. Jesus está pronto. gathering his people together. Are we going to be among the Ele está reunindo o seu povo. Estamos nós prontos para estarmos entre os 144 mil? We cannot continue the way we came. Nós não podemos continuar da forma que chegamos. Hoje devemos propor em nosso coração. Mas aí vem a informação de que há gigantes na terra. E os assustou e assustou o povo também. This is why they were crying. Ah, esse é o motivo de por que eles estavam chorando. They cried out in verse 2, would God that we have died in the land of Egypt or would God we had died in this wilderness. E eles clamam aqui no verso 2, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. They were so afraid they had lost their trust. Eles estavam com tanto medo que perderam sua confiança. In God. Em Deus. Yeah. We've been studying the eight natural doctors and I've been showing you that there's a connection between obedience and diet. Nós temos estudado os oito remédios de Deus e nós temos lifted up their voice and cried and the people wept that night. E nos diz aqui, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. We have to understand the background of why they were weeping. E nós devemos entender o contexto de por que eles estavam chorando. They had just sent spies into the good land that God had promised them. Eles tinham acabado de enviar espias para uma boa terra que Deus tinha prometido a eles. They had 12 spies to go in and search out the land. Eles tinham 12 espias que tinham ido para observar a terra. They came back with their report. E eles voltam com seu relatório. And the majority had just given their voice about the possibility of obtaining the land. E the majority. E a maioria veio com relatório de que poderiam obter aquela aquela terra prometida. And there is ele mencionou essa manhã essa as workers in God's field. Que os obreiros no campo de Deus. We look upon the work and it seems as if it's an act of futility for us to proceed. E nós olhamos para o trabalho e parece às vezes até uma futilidade continuar. Is it possible that there is rebellion among God's people? Será possível que há haja rebelião entre o povo de Deus? Is that why the work looks so difficult to us? Será que é por isso que o trabalho nos parece tão difícil? So few people working the fields. Que haja tanto, tão poucas pessoas trabalhando na obra. We have become so enamored by the pleasures and joys of this world. Que estamos tão enamorados dos prazeres e do, das alegrias. We have lost track 
of the beauties of eternity with Christ. God was leading his people in the wilderness. Deus estava conduzindo o seu povo no deserto. God had brought them out of Egypt with a pillar of fire and cloud. Deus tinha trazido o seu povo de fora do Egito com um pilar de fogo e de nuvem. He protected them from the heat during the day with the cloud. Os protegia do calor durante o dia com a nuvem. He provided light and warmth for them at night. E provia luz e calor para eles à noite. He brought them from place to place. E os levava de um lugar para outro. He trained them. Os treinou. He tested them. Os provou. He developed their character. De desenvolveu o seu caráter. We come to the situation in Numbers 14. E nós chegamos à situação em Números 14. It says here in verse 1, and all the congregation. Open your Bibles to Numbers chapter 14. Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 14. You know, our mind is such a complex organ. Sabe que nossa mente é um órgão muito complexo. Ellen White tells us that nine out of ten diseases start in the mind. Ellen White nos diz que nove entre cada dez doenças começam na mente. The mind can overcome health and bring disease. A mente pode vencer a saúde e trazer doença. With the spirit and power of God, the mind can overcome disease and bring health. Como com o poder fortalecedor do espírito, a nossa mente pode vencer a doença e trazer saúde. Is it possible? Seria possível? As Uh, Elder Kong mentioned earlier today. Como o Pastor Kang 